ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬಯಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ದೀಪಕ್ ಅದು ಅವರ ವಿಷ್ ಅದು ಬಟ್ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಏನೋ ಒಂದು ಚೀಫ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಎಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಸಂಪಾದಕ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಫೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಆದವನು ತಾನು ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಆತ ಪೋಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಚೌರಿ ಇರ್ಬೋದು ಚಂದನ್ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಂಪಾದಕೀಯ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂಥ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ತಕಾದ್ರಿ ಶಾಮಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಲ್ ಮೂರ್ ಇಂಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದಾಯಿತು ಅಂದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಜನರಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ವೈ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದರೆ ಅಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಲಿಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರನನ್ನಾಗು ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯೇನೋ ಕೊಟ್ಟೋ ಮಾಡಿ ಪೋಷಿಸಿ ಅಂಥ ಒಂದು ದಯನ ಕರುಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಥ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಬೋಫೋರ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹಗರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಶೌರ್ಯರನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಆಗ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪತ್ರಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂತಹ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಭಾಳ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಇದು ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ನಿಂತರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಪ್ಪು ನೆಪ್ಪುಗಳು ಒಲವುಗಳು ಅಸಹ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ 
ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೋತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಪೇಪರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇಪರು ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಪರು ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇಡ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಮೋಹ ನಾವು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಭೆಡೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಬೆದರದೆ ಅಂಜತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಡ್ ಜಿಡ್ ವೆಪನ್ ಅದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ಸು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅವುಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯನ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಸಿ ಅಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯವರು ಎಷ್ಟವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಹಣ ಬಲದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಲುವು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಹಜವಾದಂಥ ಬಯಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಓಕೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟು ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ದೂರ ನಿಂತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಲಂಕೇಶ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಈ ಈ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗತಿರೋ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಿರೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಟ್ಸ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತ ಈಗ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ 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 ಇದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಲಹೀನತೆಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರಣ ಏನು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಸಹ ಇಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಬರಭಾವಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಡ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು ವಿಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ತಲೆಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಅರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ನೀನು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೀನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾನೇ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದುಗನಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡತ್ತೆ ಯಾವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀನು ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಭ್ರಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಹಿ ಕೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಕಗಳಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೂ ಸಹ ಅಂಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬರೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೂ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಅಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಅಂಥ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಪ್ಪ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ವಿರೋಧ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯನ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರ ಒಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಯಾರು ನೀವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಪ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನಲ್ಲ ಸಿ ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಸ್ಥರದ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ಥರಕ್ಕೆ ತಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಂದಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸತ್ಯಂ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇನೋ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರಹ ನಾನು ಬೇಡ ಅನಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ತೆವಲು ಇರಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಮುದು ಬಾಳ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಈ ಘಟನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದ್ಸತ್ ನನಗೆ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ಸಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ವಾಹಕ ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಓದುಗನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎರಡನೇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಛಾಪ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಬೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಲಿ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಏನಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಛಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಕು ಭಾಳ ಬೇಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಖಾತ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಖಾಸಗಿ ಈ ಖಾಸಗಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹುಷಾರು ನೀನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳದೇನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಒಪ್ಕೋತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಸತ್ಯವೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಏನೋ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಳುಕಿದೆ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಜನ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ದೀಪಕ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸ್ತಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗಿರಲೂಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸೋದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಥರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮೂಹಗಳದ್ದೀಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡೊಬ್ಬ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿನೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ರೀಡರ್ ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ಶಾಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಪೆದ್ದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಮೂರ್ಖರು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರೀಡರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗಾಕೋತೀವಿ ನಾವು ಎಂದೋದ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್
ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡು ಕಂಡು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಥರ ನಿನ್ನ ಬಾಲಗಳನ್ನು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಡ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರು ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭವನ್ನು ನಾಳೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರೇರಿತ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ್ದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ ಡೇಂಜರ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ವೈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರದೋ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆಯೋದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಪರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಟ ಆಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಬರೀ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಧ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವ್ರು ನೀವೇ ಟಿ ವಿ ಅವರು ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆನು ನಿಮ್ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ದಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಟಿದೆ ಕಮಾನ್ ಟಿ ವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಆಯ್ದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲ ಟ್ರೈವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದಾನೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಈ ಈ ಕ್ವಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮೀಡಿಯಮ್ಮಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಅದು ನೀವು ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಕಾಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತು ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಸೂರ್ಯದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅವರು ಸೋಲಬೇಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಚುರುಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಜನೂ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಬರೀ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರಂತೂ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಪಾಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇನ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋನು ಯಾರು ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಹಾಗೆ ಈ
ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಒಡೀತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇ ಒಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡೋದಾದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ವಿಚ್ ಐ ಫೋರ್ಸಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕೋದು ಬಿಡಲಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವರದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣಾಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯವಹಾರವಷ್ಟೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಡೆಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಜನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದೇನೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದೇನೋ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು ಪಾಪ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ರು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ನು ಅವನು ಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಇಟ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವಾಗ ಬಟ್ ಡೇಂಜರ್ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಿಂದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಬಂದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪಕ್ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದೀಪಕ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪದು ಆದರೆ ದೀಪಕ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿ ಕಳ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಇವನನ್ನ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗ ನಡೆಯಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಲಿಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನಡೀಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋ ಜನ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ ಆದರ್ಶಗಳಿವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಮಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಐ ಐ ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರು ದಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರದೋ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದ್ ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು 